一九五七年的某一天，一个小而毛茸茸的生物成为了全世界关注的焦点。它的名字叫做莱卡。想象一下，那个时代的人们固守电视机，用精湛的红外技术观看这一历史性的瞬间。正如今天的我们，把目光锁定在 YouTube 的精彩视频上一样。YouTube 上有许多关于太空、探索、动物、历史、科技、冒险等的标签。每一个都充满了讲述那个特定时代的故事的可能性，而这个故事关于莱卡就是那个时代的传奇之一。莱卡并非出生在科学实验室，而是在莫斯科的街头。他曾经是一只流浪狗，一个在巷子里搜寻食物、躲避风雨的小生命。直到有一天，他被科学家选中，成为了一名宇航员。这背后的故事是复杂的，也充满了争议。当时人们对太空仍有许多未知，而莱卡的这次任务就是为了解开其中的一些谜团。当斯普特尼克二号成功升空，带着莱卡进入了地球轨道，那时的苏联及全球的人们为之欢呼。不过，当欢呼还未结束，争议也随之而来。很多人质疑，为何要让一个无辜的生命冒这么大的风险？当时的科学家解释说，这是为了人类未来的太空探索。为了我们能够更好地了解太空对生命的影响，在 Space Exploration Journal 中，有一篇文章提到， 1 9 5 7年，莱卡的任务为我们提供了宝贵的数据，这些数据为后续的太空计划奠定了基础。尽管如此，人们对于莱卡的命运仍然心存遗憾。事实上，这次任务并没有让莱卡安全返回地球，不过，它为人类的太空探索做出了重要的贡献。也成为了历史上的一个标志性人物。如今，我们可以在 YouTube 上找到关于莱卡的视频，这些视频详细记录了他的生平，也展示了当时的社会环境。通过这些视频，我们可以更好地了解那个时代的历史，也能感受到莱卡带给我们的感动。然而，这只是冰山一角，关于太空探索的故事还有很多。我们是个初创小团队，我们在用心地做视频。我们希望得到你的鼓励。如果你喜欢这个视频，麻烦你点赞和订阅，以便让视频更符合 YouTube 的算法。如果你不喜欢或者有其他想法，请在留言区告诉我们。谢谢你。太空那片广袤无垠的星辰大海，对于地球上的我们来说，既是神秘又是充满吸引力的领域。莱卡的历史性飞行只是人类探索太空的开始。当我们仰望星空，思考关于宇宙的种种问题时，可能很难想象，就在不久的将来，我们中的一些人将有机会真正的探索太空，走出地球，成为真正的宇航员。继莱卡之后，许多宇航员踏上了太空之旅，如尤里·加加林、尼尔·阿姆斯特朗等人，他们的每一次飞行都为我们揭示了太空的新奥秘。这不仅仅是关于宇宙的探索，更是关于人类自身的探索。在失重的状态下，人体会如何反应？身体的各个系统如何适应太空的环境？对于这些问题，每一次太空飞行都在给我们答案。而今，随着科技的发展，太空旅行已经不再是遥不可及的梦想。私人公司如 SpaceX 和 Blue Origin 都在努力开发可供普通人乘坐的太空船。很快，我们不仅可以在 YouTube 上观看关于太空的视频，还有可能亲自体验太空旅行的魅力。想象一下，当你漂浮在太空站的观景窗前，看到地球那蓝色的光环、繁星点点的宇宙，你会有怎样的感受？可能是震撼，可能是感动，也可能是无法言喻的喜悦。当然，太空探索并不总是一帆风顺，就如莱卡的历程一样，宇航员们也面临着各种危险和挑战。太空中的辐射、微小的太空碎片，以及生活在封闭环境中所带来的心理压力。都是他们需要面对的问题，但正是这些挑战，使得太空探索变得更加有意义。每一次成功的太空任务，都是对人类意志和勇气的证明。回想那些年，莱卡的故事告诉我们，即使是一只小小的流浪狗，也能为人类的进步做出贡献。今天，当我们站在新的历史节点上，回首过去，展望未来，我们更应该珍惜每一个机会，勇敢地追求梦想。无论那是地球上的还是宇宙间的，而现在，当我们在 YouTube 上浏览关于太空的视频时
，我们不仅仅是在观看一段影像，更是在感受那份对未知的渴望、对挑战的勇气和对梦想的执着。从莱卡到现在的宇航员，他们的每一次飞行都在告诉我们：只要有梦想，就有可能实现。而这个可能，也许就在不远的将来。太空探索的历程还很长，但我们有理由相信，未来一定充满了更多的奇迹和惊喜，而我们也会成为那些奇迹的见证者和创造者。在追溯太空探索的历程时，我们不仅仅是在回忆历史，更是在展望未来。宇宙的广阔给了我们无尽的想象空间，每一个星体，每一片星云，都隐藏着无数的奥秘。莱卡、加加林、阿姆斯特朗。他们的每一个足迹都为我们指明了方向，告诉我们太空不仅仅是一个遥远的领域，更是人类探索的终极目标。随着科技的进步，我们对太空的了解也日渐深入。现在，天文学家们已经找到了数以千计的系外行星，其中一些甚至可能存在生命。我们的探测器已经飞越了太阳系，进入了星际空间。这一切都说明太空探索的路还很长。但我们已经走得很远。不过，太空探索不仅仅是技术的挑战，更是人类精神的挑战。当我们面对那片未知的宇宙时，我们的内心也会充满疑惑和恐惧。但正是这些疑惑和恐惧，推动我们去探索、去挑战、去超越。这是人类的天性，也是我们进化的动力。而当我们在 YouTube 上看到那些关于太空的视频，我们不仅仅是在欣赏美景，更是在寻找答案。每一个宇航员的故事，每一次火箭的发射，每一颗新发现的行星，都可能成为我们解开宇宙奥秘的线索。但是，我们不能忘记，太空探索的真正价值，并不仅仅在于获取知识，更在于培养人类的精神。正如莱卡的故事告诉我们的，勇气、坚持和牺牲，都是实现梦想的必要条件。而这些也正是我们应该传承给后代的。在这个信息爆炸的时代，我们有时会迷失方向，不知道未来的路在哪里。但当我们抬头仰望星空，看到那片宇宙的广阔，我们就会明白，我们的未来其实就在那里，等待我们去探索。所以，不管我们身在何处，不管我们遇到什么困难，都不应该放弃对太空的梦想。因为那片星辰大海不仅仅是宇宙的，也是我们的。结尾这里，我们要致敬那些为太空探索付出的人们，不管是莱卡还是那些宇航员，他们的付出都为我们铺设了前进的道路。同时，我们也要为我们自己加油，因为未来的太空探索需要我们每一个人的努力。让我们携手并肩，朝着那片星辰大海前进。去追寻我们的梦想，去探索宇宙的每一个角落，直到我们找到真正的答案。